Hello, everybody. This is Kaz.、Uh, today, I'm going to listen to Mr. Hiro, Hiro さんの英語を聞いて、Bento Box を聞きまして、えー、コメントしています。それでは、聞いてみましょう。Bento, Bento Box launches are special to Japan. A Bento is a launch that has many dishes. The most typical Bento has. All right, he's doing a good job、uh, resonating voice from his throat, and that's a good thing. But、uh, what he's forgetting to do is to、uh, add intonation within the syllable.、Uh, syllable の中の抑揚がついていないので、まあ、英語などをしてない人が聞いたら、ロボットみたいだ。Bento box lunches are special to Japan. というか、一つの調べ、Bento box lunches are special to Japan. というふうに、シラブルの中に抑揚をつけてください。例えば、uh, Bento box Launches are special to Japan. あの英語などでは首の上と首の下のこのダイナミックな関係でイントネーションが生まれます。えー、例えば、ラン c ということでしたら、L はここですね。ルルで、uh, 首の根元。で、上に帰ってきて、ラン c ねすると、えー、谷が生まれるんですね。ラン c So that's how you can add intonation to your syllable. えー、っと西日本の出身の人はこれが自然とその方言に合うんですね。ほじゃったらね、更新さい、このさいというふうに自然に言語の中に、シラブル、音節の中にありますので、英語でもそれを言われなくてもやってしまいがちなんですが、えー、英語でもありますので、えー、数字でちょっと練習してみましょうか。この僕はその手で示しますので、一緒に行ってみてください。見てくださいね。One. Two, three, four, five, six, seven, seven, eight, nine, ten, ten. まあ、曲、あの、厳密しなくてもいいですけども、音を聞いて真似しましょう。もう一回いきます。One, Two, three, four, five, six, seven, seven, eight, nine, ten. というふうにゆっくりと、まあ、数字でもですね、練習してくださいね。例えば、one っていう時には、w は首の根元ですね。w で、母音の a も首の根元で、うんうんと返ってくるということです。one. So, practice that、uh, with simple things such as counting numbers or the name of、uh, days, months. Okay, good luck. So, there, Hiro san, gamma to go side.